ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചാണ് അറിയുന്നത് ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ കേട്ടറിയുന്നു കണ്ടറിയുന്നു പക്ഷെ വിനയൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും പിടിച്ച് പതറാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് വീണ്ടും സിനിമയിൽ വളരെ ലൈവായി ക്രിയേറ്റീവായി എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഓക്കെ അതും ഓവർകം ചെയ്തു അപ്പം ഒരു മകനപ്പുറം ഒരു എങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു യാത്ര എനിക്ക് അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം അച്ഛൻ സാധാരണ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് കാണാറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു വിദേശത്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണ് കാരണം നമ്മൾ അടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പം പക്ഷേ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അനിയത്തിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അച്ഛൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര തമാശ രൂപയാണ് രൂപേണയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം അച്ഛൻ അറിയാം ഇത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പിടിച്ചാണെന്നും അച്ഛൻ്റെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറാൻ അച്ഛൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു ഈ എല്ലാ ഇഷ്യൂവിൻ്റെയും പക്ഷേ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ അതേ വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഫൈറ്റ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി അച്ഛൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ഛൻ പുറത്തു വന്നു അപ്പം ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക അച്ഛനെ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു കാരണം അച്ഛന് നല്ല ആക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല അച്ഛന് നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് മാറി അച്ഛൻ ചാലക്കുടിക്കാരെ ചങ്ങാതി എടുത്തു അത് വിജയിച്ചു ഈ സിനിമയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് അച്ഛന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിനെയാണ് അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറും ടീസറും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതികരണം അത്തരത്തിലായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും നല്ല ആൾക്കാരെയും കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഈ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമകൾ കിടക്കുന്നത് ആകാശം കാറ്റു തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് വിജയിച്ച ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂവെങ്കിലും ആ ഒരു മാറ്റം ആൾക്കാർ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്